疲れ様です。市民ナナです。今日はですね、6月の10日土曜日になります。土曜日ということで、今日はロングジョグの日です。ロングジョグやります。先週ですね、20キロで止まってるんですよ。暑いって言ってね。今日を迎えるにあたってですね、まあ1週間なんですけど、ちょっと思いつくことをやってみました。まず一つがですね、月曜日からなんですけど、毎日2リッター以上水を飲みました。3リッター飲んだ日もあったんですけどちょっと3リッターやりすぎだなと思って2リッターですね2リッターずつ以上2リッター以上、えー、水を飲むようにしましたというのが、えー、先日のね手が沼ランとねその先週のロングジョグの終わった後軽くなんですけどちょっとこう手がねしびれる感じっていうのが若干あったんですよこれってもしかしたら軽い脱水症状なのかななんていうのをちょっと思ってですねで振り返るとね私あんまりこう水分摂取量っていうんですかがあんまり多い人ではなくて、えー、暑いとすぐね汗でねこうあんまり水飲まないくせにさらに汗で抜けて脱水症状になりやすいとか、まあ、あとは何ていうんですか体から水分抜けるんでこう、ねあのー、血液ドロドロになって心拍数バカバカ上がっていくみたいなことがもしかしたらあるかもねなんていうことをちらっと思ったものですから水を飲む量を恒常的にというんでしょうか増やしていこうと思いまして。えー、毎日2リッターずつ水を飲んでおりますそれがまあ5日間程度、まあ、1週間弱続いたんでですね多少なりとも改善されてるといいなあというところですそんな甘くないんですかねでもウォーターローディングってやっぱりマラソン前でやる人っているんですよねとしてはいい期間なんじゃないですかねって思うんですけどどうなんでしょうかねでねあとまああとは改善点といいますか木金と2日間ですね、えー、昨日おとといかランオフ完全ランオフしておりますちょっとウォーキングはしてるんですけど完全ランオフをしてるので疲れもそんなに残ってないよねっていうところですね、はい、この2つでですね暑さに負けないロングジョグ対策ということをちょっと自分なりに先週の反省を踏まえてやってみましたさあどうですかねはいでランパンもですね、えー、ランパンも水野のこれドライエアロフローのランパンなんですよ T シャツ素材ですねドライエアロフローの T シャツと同じ素材のランパンです結構ねスケスケですちょっっとと引っ張ると透けて見えますなので風が吹くと涼しい濡れると涼しいらしいちょっと期待してますなんかねこれハーフパンツなんですけどちょっと長いんですよね膝まで来てるんですね、うん、ちょっと長いんでちょっと気になるっちゃ気になるんですけどはいちょっと何か2回ぐらい履いてみてね結構良かったんでロングジョグ用として使ってみようかなと思ってますはいってことでなんとかね25超えたいですね暑いんですけど今日蒸し暑いうん頑張ります、ね、ロングジョーク大事なんでね25を超えるように頑張っていきたいと思います以上ですでは行ってきます今いつもの河川敷で5キロ来ました30分と30秒ぐらいですね、まあ、ペースはどうでもいいんですよとにかくね暑いやばい蒸し暑いとにかく蒸し暑くてこう、ね、無風なんですねなのでとにかくやばい熱気がでもうこの胸のあたりもう絞れるレベルで汗かいてるしやばいっす大丈夫かなこれ持つんかなそもそもこういう日にロングジョグやっていいんかな今ちなみに今の気温はねヤフー天気によると2627度ちょっと俺やばいかも風が欲しいなはい、えー、今10キロ過ぎました1時間2分をちょっと切ったぐらいですね、まあ、ペースはいいんですわ<笑>しんどやっぱちょっと暑いやこの向きだとね風があるんで多少楽なんですけどやっぱ暑いものは暑いですね<笑>まあ最低の2 0キロの半分まで来たということで引き続き頑張ります今ですね15を過ぎましたここまで1時間33分ぐらいまあいいちょっとペース落ちてきてるんですけどねまあなんかきつくて落ちてるっていうよりはなんか落ち着くとこ探したらこんな感じになってるみたいな感じですなんかだいぶ風も出てきて気温もちょっと下がってる感があるんで走りやすくなってきましたえ今2 0キロです2時間6分ぐらい、まあ、とりあえず先週はペースが違うけどね、先週よりは走れてるんですけど、やっぱね、25ぐらい行きたいんですね、あと5キロ頑張ります
125走れば、えー、と150分は超えるわけだからねやっぱ120だと短いよねやっぱ150180ぐらいまではなんとか行きたいものです、えー、あと 700m ぐらいなんですけど<笑>結構ヘロヘロですまあ150分も超えれたんでよかったですかね今日、まあ、ちょっとねなんかだいぶ足もしんどくなってきてて20キロ過ぎたあたりからねどこがっていうことではないんですけど足が重くなってきてるんですよねこれ距離走ることが減ったんで足も弱くなってるんですよねもったいねえなでこんな感じでね、一応今日のロングジョグは25キロ行けました、でまあ、25行けたって言っても、ですねペースがねぐっと遅いし、12キロ地点と18キロ地点で、あの公園のねなんか蛇口があるっていうか、こう給水できるところで、このね、あのこのボト500ぐらい入るボトルをちょっと補給したりしてたんですよね。5分はいないなと思うけど2 3分ぐらいのね。分らいの給水休憩が入ってるんで2 5キロ行けて当然というか行けなきゃダメだったかなっていう感じはしますけどね1 7 8キロぐらい過ぎたあたりかな気温下がりましたよねやっ,ぱやっぱ完全に日が落ちたのかなでそういう面でも楽になったのはあるかな、まあ、まあまあまあいろんなねちょっといろんな条件が違うんですけど先週20だったのが今日は25に戻せたっていうのは良かったなと思いますややっっっぱねねこういういいのしっかりやっていかないと、ねやっぱちょっと途中ちょっとやっぱやめたくなりますね<笑>もういいかなとか思ったりはしたんですけど今度のね土曜日なんで17日かな視聴者の方というかあの、ね、いつもコメントいただいてる方ご覧いただいてる方5名私入れて6名で,でちょっとリレーマラソン出るんですけどそのリレーマラソン出る方方のグループラインみたいなのがあってそこでねなんか今日ロング走走りましたっつって180分走してる方いらっしゃったんですねで、まあ、私と同じサブ4も目標にしてる方なんですけど180分走されててやっぱ、ね、ああいうのやっぱ見せられちゃうとね私は、まあ、私がちょっと180分だけにいかないんですけど<笑>まあそんなね2 0キロぐらいでやめらんないですよね、うん、なんかありがたいですねそういう,こう刺激をいただけてやっぱそういった方のおかげもあってなんとか今日は25できたかな足なんですけどあのどこが痛いっていうのはあんまないんですけどあえて言うならこの左のハムストリングの下側っていうんですか下にちょっとこう重さを感じるぐらいあと足が全体的に重い走っててその足が重くなってるんでそれで息が上がりそうになるみたいな感じにはなってました昨シーズンほどの足持ちが良くないというか昨シーズンの方が足持ち良かったですよねこのくらい走って足が重いなんてなかったんでねやっぱやり直しなんですね、こういうのって。で、明日日曜日にね、またペース走とは思ってるんですけども、ちょっと天気がね、明日ダメっぽいんですよね、天気予報だと。まあ、ダメであれば、家でストレッチとかね、やったりとか、まあ、ちょっとしようかななんていうふうに思っております。走ってる時に雨降っても気にしないんですけど、雨降ってる時に走り出すことはしたくないんですよね、私ね。パラパラだったらいいけど、ちょっとね、傘が必要なぐらい降ってたら、ちょっと明日は。まあ、思い切って急速に当てようかなというふうに思います、はい、で翌日です雨もねまだちょっとパラパラしてたりとか降ってるんですけどなんていうんですかね路面に水が浮くような感じではないのでちょっと走っちゃおうかなと思います本日は翌日なので、えー、ペース走1 0キロですねサブ4ペースでのペース走ですちょっと足に疲労感がバリバリ残ってる中なんで、まあ、ちょうどいいのかなと思います、はい、ということで、えー、1 0走行ってきますはいえー、ここまで5キロ
、今んとこね、心配もそんなきつさじゃないし、足も全然大丈夫そうです。意外と、やっぱね、翌日って大丈夫なんですよね。で、雨もね、ポツポツ降ってるんですけど、まあ、これくらいならって感じかな。暑い方が全然いいですね。ということで、残り5キロ、頑張ります。はい、7キロ過ぎましたまあペースはこんな感じですよちょっと想定より早いんですけどねまあなんか行けんだったら行っちゃおうかなって思ってこのペースでキープしちゃってますなんか今日は特にどこがっていうのがなくですね気持ちよく走れてますやっぱ涼しいからですかね雨でねはいじゃあ頑張りますキロ過ぎました53分ぐらいなんですけどちょっと2キロ追加します毎回1 0キロだとね1 0キロでやめる癖がつきそうなんで、まあ、ちょっと今日多少の余裕があるんであと2キロ追加してみたいと思いますちょっときつくなり始めてるんですけどねペース落としててもあと2キロいきたいと思いますキロまでやるとか言わなくてよかった。危なかった。<笑>お疲れ様です。って感じでですね。土日の週末のセット連の2日目日曜日のレースペースを終わりました。10キロの予定だったんですけどね。走ってる間でも申し上げましたように、えー、少し余裕があったっていうのと、なんか10キロばっかりやってるとですね。なんかそれより伸ばすのがこうメンタル的にきつくなったりとかなんかするかな。なんて思って。あえてちょっと2キロだけ伸ばしました、えー、15とかに伸ばすとか言わなくてよかったです。まあね、ゆくゆくは15とかまではしたいですけどね、まあ、そこを伸ばすよりは土曜日の距離をねせめてきっちり30までいけるようにしてっていうのが先かなというところでしょうかで今日のペースはねこんな感じなんですよ<笑>こんな感じなんですけど、えー、このくらいをレースペースにしていきたいですねそれを目標にちょっと練習はしていきたいなというところです春先にねあの水野の計測で測った時の私の有酸素運動でいける最高のスピードが5分27とかって言われてたんで、まあ、それを7秒早くしなきゃいけないんですけどなんとかそこまでは持ってきたいですけどねそうすると本番でも5分20でいって3 0キロぐらいまでそれでいければね、まあ、あとは崩れてうにゃうにゃっとなだれ込んでっていうのがこう想像できるんですけどね私がサブ4やるっていう場合はもうそれが一番の近道な気がしてますイーブンよりもねそれに近づけるかなとは思うんですけどどうでしょうかまあちょっと今週末はあの昨日もねまあ、夕方走ったっていうこともあったりとか、今日はまあこういうね、えー、雨ということもあってですね、先週よりはだいぶ天候に恵まれたというか走りやすかったのかなと思います。で、えー、3週連続からこのセットでもやったんですけど、えー、来週はですね、動画の前半部分でも言ったかもしれません。いつもね、あの動画をご覧いただいている視聴者の方々とですね、えー、夢の島のリレーマラソンに出ます。土曜日ですね。なのでこういう島とセット連はやらない予定です。はい、でその次はね、皇居ラン、夜の部、夜の部、夕方の部、夜の部の皇居ラン、ゆるラン、イン皇居、やりたいなと思ってるので、ですね2週間はこういうセットレーにはならないんじゃないかと思うんですけども、まあ、そのやらなくなる前に、3週間きっちりですねこういう風なセットレーができてよかったんじゃないかなと思います。えー、ということでね、以上ですかね、今回は。はいえー、週末のセットレーのご報告になります。お互いね、あの皆さんも暑い中頑張ってらっしゃると思うんですけど、私も頑張ります。一緒に頑張りましょう。はい。えー、それでは本日は以上になります。最後までありがとうございました。失礼します。